，应该有不少人跟我们一样，当初听到芭比的消息时，心里只有满满的“哈，这胆小的黑人”问号。一方面感叹现在的电影竟然已经创意枯竭到需要对学龄前的孩童玩具下手，另一方面却也不禁有些好奇：华纳这是葫芦里卖的什么药啊？除了马克·罗比、雷恩·格斯林两大实力派演员加盟外，竟然还可以请到炙手可热的新锐导演格丽塔·格为编剧和指导。但随着各种预告和情报的不断释出，我们对这部电影的兴趣也越发水涨船高。似乎它不像想象中的一样，只是服务粉丝这么简单。那么，究竟这部《致敬的楚门的世界》看似真人版《玩具总动员》式的搞怪喜剧，实际表现究竟如何呢？看完特映后，我们只能说，除了大开眼界，真的想不到还有其他词汇可以形容这部电影。它既有符合粉丝期待的奇思妙想，又巧妙利用世人对芭比的刻板印象，透过两个世界对性别的价值观落差，塑造出自然诙谐的剧情发展与角色互动。更重要的是，它也不是一部单纯批判男女关系的肤浅作品，而是十分亲民且深刻的传递了平权的核心价值。可以确定的是，《芭比》绝对是你今年看过最神奇的电影。如果你是第一次来到这里，本频道致力推广影视作品背后更多的可能性，内容包含深度点评、影剧推荐、影视趣闻，以及各种技术解析。不定期还会有超可爱猫猫彩蛋与你作伴哦。如果你也跟我们一样喜欢电影，就请订阅、按赞以及开启小铃铛。你的支持就是我们努力更新的最好动力哦！一部改编自几乎没有任何故事背景，纯粹为让小孩角色扮演玩具的电影，究竟要有怎么样的剧情才能让人愿意买单？这个问题不仅是所有观众的共同疑问，更难倒了过去十年好莱坞的各大片商。早在二零零九年，芭比母公司美泰尔就已经与环球影业签约，准备把旗下这个最知名的玩具系列搬上大荧幕。但命运多舛，芭比版权几经转手后。终于在二零一八年落到了华纳手上。与此同时，芭比也从原本带领女孩跳脱只能模仿母亲照顾婴儿的前卫形象，逐渐与时代脱节。不光是娱乐形式的改变，让实体玩具风光不再，芭比不切实际的身材比例也被贴上了消费和物化女性的标签，甚至还出现了芭比症候群，形容希望拥有芭比所代表的外表和生活方式，竭尽所能追求男性青睐的心理状态。然而，这一切却都没难倒以《熟女鸟》制片制导入围的五项奥斯卡奖的格丽塔·格维。她不仅接下了导演的重任，还与男友诺亚·波派克共同创作了芭比的剧本。而毫无疑问的，这个剧本就是这部电影成功的关键。首先，格丽塔并没有选择以现实的角度切入，讽刺芭比的过时或哀叹逝去的美好，而是遵照片名，完全以芭比的观点出发，考虑他们如果真的存在。会如何思考、生活以及遭遇什么困境？于是我们看到了由马格罗比饰演的典型芭比，住在一个充满童趣幻想的塑胶世界。不止住家是栋连墙壁都没有的模型娃娃屋，就连家具、食物和道具也都毫无实际的用途。甚至芭比的一举一动也都影射了现实中孩子玩玩具的行为。就算脱下高跟鞋，都还是维持垫着脚跟。下楼不需要走楼梯，直接用飞的就好。工作和危险更是完全不存在，一切都是开心至上。美术部分不只参考了现实的玩具系列，一比一完美还原了观众的童年回忆，更将芭比温室时的五六年代风格巧妙融入其中，包含角色身上的服饰、配件和布景搭配，无不透露独树一格的复古潮流。不时穿插的歌舞桥段，更是致敬了当年流行的摄影棚音乐剧。仔细观察便会发现。芭比世界的背景也都是手绘的天空布景，其中一段穿越情节更大胆采用超偶戏般的平面摄影过场，让人感到天马行空的同时，又自然强化了这个虚构世界的真实性。不过，在满足粉丝之余，这部电影真正令人惊艳无比的，还是它超越了纯粹性别议题，对于生而为人存在价值的探究。俗话说得好，一个真正优秀的喜剧。其本质往往都是对自身悲剧的自嘲，但要做到这点，除了要认知自身的缺陷外，更重要的是该如何与观众建立连结。芭比所运用的，正是我们在《蜘蛛人穿越新宇宙》深度解析中所提到过的“创造观众知道但角色不知道”的戏剧手法。我们所有人都认识芭比娃娃
，也都对充满缺陷的现实心知肚明，所以自然也能想象，傻白甜他来到人类世界后，会搞出多么尴尬又搞笑的乌龙事件。在自嘲的同时，剧情也反过来透过芭比，让观众不禁反思现实的种种矛盾现象，形成一种双向的后设式幽默，也就是透过让角色遭遇现实中观众也曾体验过的处境。达到让人抽离主观好坏，从上帝视角重新审视问题的效果。而想要做到这点，除了上述所说的世界观塑造外，演员的诠释更是至关重要。如果说芭比的剧本升华了这部电影的上限，那么毫无疑问的，男女主角的选角就已经让这部电影成功了一半。马格罗比的表演，正如自己在剧中的台词：“我就是那个每个人想到芭比时会想到的芭比。”尽管起初却是个不知人间疾苦的傻白甜，但剧情越到后头，越能感受到他不同于其他芭比的胆识和包容。从一无所知到遭受真相打击，再到勇于找到自我的角色转变，也在一定程度上实现了女性对芭比的寄托与期望。但要说到本片的最大惊喜和亮点，则毋庸置疑是雷恩·格斯林饰演的肯尼。正如电影海报上的标题，他是全世界，而他只是肯尼。肯尼的诞生只是为了满足女孩对完美另一半的幻想，永远彬彬有礼、忠心不二，将芭比放在第一位，却没有人会真正在乎她的需求与感受，甚至根本没有人知道她住在哪。就连观众在进场前都以为她只是个衬托芭比的花瓶角色。这点不止影射了女性在历史上的真实遭遇，更深刻连接到男性意识父权受害者的真相。表面上的坚强与从容。使者是为了掩盖自卑与不安的伪装。当揭下面具的那一刻，或许早已被所谓的男子气概伤得体无完肤。艾美丽卡·弗瑞娜在片中一针见血的控诉，不止道出了当代社会要求女性又要马儿好，又要马儿不吃草的荒谬矛盾，更直接点明了在资本至上的普世观念下，个人价值被视作商品衡量的无力与空虚。归根究底。这并不是父权或女权谁优谁劣的问题，就像是芭比对肯尼说的：“我们会争吵，是因为不够了解自己。”更进一步来说，不论是芭比还是真实世界，真正的问题都在于没有给予所有人足够探索与定义自我的机会。然而，这些沉重且深刻的议题又被巧妙包装成一个个令人捧腹大笑的高级笑料，让人嘴角失手的同时，又不禁眼角泛泪。透过风格鲜明的美术设计与洗脑的音乐舞蹈，呈现有如巧克力冒险工厂般的欢快视听体验，也致敬了诸如《二零零一太空漫游》《骇客任务》等多部经典的电影。尽管碍于时长和本身调性的限制，难以在性别议题上提出更深度或独到的见解，处理现实世界的角色时也有点太过刻意，导致结尾多少有点说教的意味。但这些缺点依旧瑕不掩瑜。整体来说。芭比在娱乐和议题平衡上拿捏得十分到位，不止狠狠赏了极端女权或丑女分子一记耳光，更让观众能以更宏观的角度思考平等的意义。没有任何一刻令人感到无趣，每个别出心裁的细心设计都着实回味无穷。不论你是抱持了看热闹的心态，或只是单纯为了演员而进场，这部电影都绝对能给你意想不到的惊喜收获。那么今天的影评不止，就先到此告一段落喽。这几天在打文案和查资料时，发现不少言论都将这部电影视作女性主义或女权电影，似乎还有人将它视作政治正确的洗脑片来看待。只能说目前的环境对性别议题确实还有许多的偏见与错误的认知，所以之后可能还会再做一部影片，好好的解析芭比隐藏在剧情中的性别平权议题。不过这就要等到奥本海默的影评之后啦。最近这两部片真的让我们这些影评的 YouTuber 忙翻啦！最后也想问大家，你最喜欢这部电影的哪个角色？又或是对哪位芭比或肯尼印象深刻呢？关于这部电影或影片有任何的想法，也都欢迎留言分享。下部影片很快就来，就让我们不见不散啦！如果你觉得我做的不错的话，请帮我按赞和订阅，并开启小铃铛，这样才不会错过之后的更新哦。电影不只是娱乐，也是各式人生的缩影。它来去之间，总会有个画面令你驻足。欢迎各位爱电影、爱人生的朋友来与我们一同学习这门平凡且伟大的艺术——电影学。学电影，我们下回
再见喽。